ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನುಕ್ಷಣ ಇದು ಕಿಶೋರ್ ಸೂತ್ರ ಸುಖಿ ಜೀವನದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಿಶೋರ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನವ ನವೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಾನೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೀಸಲು ಮೀಸಲು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮೋಷನ್ನು ಮಲ ಸಮ್ಯಕ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಶರೀರದಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದಾಗ ಅದರ ನೋವು ಯಾತನೆ ಹಿಂಸೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರೀರಿಕ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಕುಂಠಿತ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೀಕನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ತಕ್ಷಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅರವತ್ತಾದಮೇಲೆ ಆದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ಭಾರವಾದಂಗೆ ಮೈ ಹಗುರ ಅನ್ನಿಸ್ದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ನಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲು ಫೀಮೇಲು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಲನಕುಂಠಿತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಿತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಈಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಜಂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಗಿಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಟ್ಲತ್ತಿ ಇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡು ಬಸ್ಗೆ ಓಡಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಓಡಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡು ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೌಲ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸು ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಪುರುಷ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ವರೆಗೂ ಓಕೆ ಫೀಮೇಲು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಲೆಥರ್ಜಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸಾನ ಒಂದು ದಿವಸ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಸ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಮುಜುಗ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ರೆಮಿಡಿ ಏನಂತೀರಾ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಟ್ರೀ
ನನಗೆ ರಕ್ತಚಾಪ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ಕುಡಿಬೋದಾ ಕುಡೀರಿ ಬೊ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಐ ವುಡ್ ವಿಶ್ ಪ್ರೇ ಆಸ್ಪೈರ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹಠ ನಿಮ್ಮ ಹಠವು ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಪ್ಪಾಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬಾರ್ದು ಕಾಯಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗದು ಚಿನ್ನೋಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಸೈಂಧವ ಲವಣ ನಿಂಬೆ ರಸ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ ನಾರಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಸ್ವಲ್ಪೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಆ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಪಪಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು ಪಿಚ ಪಿಚ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಬೇಕು ಪಪಾಯ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಷನ್ನು ಬವಲ್ಸ್ನ ಅವ್ಯಾಕ್ಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎಡು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೋಲಾನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಬಿಚುಯಲ್ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಬಿಚುಯಲ್ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಈ ರೆಮಿಡಿ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗಿ ನಾನೊಂದು ವಾರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಅದನ್ನೇ ಹೆಬಿಚುಯಲ್ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿ ತಿನ್ಬೋದು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲೇಬೇಕು ಬೇಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಳೆ ದಿಂಡನ್ನು ನೀವು ಕೋಸಂಬರಿಯ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೋ ಬೇಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲೋ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಸಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂದಿರಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವ ಸರ್ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಂಗು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ಹೊರೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡ ಗಂಡ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಯಾಕೆ 
ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ತಾತ ಟಿ ವಿಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಕ್ರಿ ಇದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೂ ತಿನ್ಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಿಂದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮೊಮ್ಮಗನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆದರೂ ಅದು ಸುಖ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೇ ಸರಿ ಅಲ್ವೇ ಇನ್ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋ ಫಿಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಯೋಚನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನೋ ಫಿಯರ್ ಮೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೇ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಸರ್ವಕಾಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಷ್ಟ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ